To address corruption and its adverse effects on development, the United Nations Convention Against Corruption was adopted in 2003. The 189 states parties to the convention all face different challenges for its implementation. However, in Central Asia, shared traditions and context in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan support the identification of common solutions to these challenges. To advance recent anti-corruption efforts in the region, UNODC and the European Bank for Reconstruction and Development initiated a project in 2020. The project focuses on building the capacities of civil society organisations and the private sector to support the fight against corruption. Key activities and results of the project include, to date, more than 100 stakeholders from Central Asia were trained on the Convention and its review mechanism. К примеру, было очень полезно рассмотреть и разобрать статью 12 Конвенции о частном секторе. В частности, мы рассмотрели, какие меры могут быть предприняты со стороны государства в разработке внутреннего законодательства по предупреждению коррупции. The project supported five research-based initiatives led by local civil society organizations. Мало сказать, что есть общая какая-то коррумпированность, да, в той или иной системе. Необходимо обосновывать эти факты, необходимо подходить с научной точки зрения, чтобы составить серьезное аналитическое представление о процессах, которые идут сегодня, да, в рамках этой борьбы. UNODC supported the establishment of Uzbekistan's first ever anti-corruption agency public council, which includes civil society and private sector stakeholders. Finally, UNODC held a seminar for the private sector, which was attended by more than 60 Uzbek automotive companies. Особую значимость этого тренинга позволила нам понять сам феномен коррупции, его возникновение, причины, а также факторы, спровоцирующие их в корпоративном секторе. UNODC and the European Bank for Reconstruction and Development will continue to support the work of stakeholders in the region. To learn more about the project or to get involved with one of our upcoming events in the region, please visit our website or contact us.